কিন্তু আমরা মুসলমান সেই সবে বরাতের রাত্রিরে সেই লাইলাতুল বরাতের রাত্রিরে ঘুমে কাটিয়ে দেই মায়ের আবার হালুয়া রুটি করে কাটিয়ে দেই কোন জায়গায় লেখা নেই যে হালুয়া রুটি করে খাওয়াতে হবে মানুষকে তবে খাওয়ানো কিন্তু ভালো সাহাবা হুজুররা বলেছিলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ ইসলামের সবথেকে ভালো কাজ কি রাসূল বললেন রাসূল বললেন কলা তো তিআমু তাআম তোমরা খোদার থেকে মানে খাওয়া দাও যারা খোদা তো তাদেরকে তোমরা খাও ठंडा माथा बोझार चेष्टा कर समाज भूल पोता चालू हो गए सब बरत लाइलातुल बरत रसले जीवन गुणागुल रमजान मास हालुआ गुरुपूर्ण दिन लाइलातुल बरत बरत शब्द इसलमे सब सालाम करो चेना हा चेना हकर के तुम सालाम करो ये जमान जुब ठंडा माथा बोझार चेष्टा कर गुरुपूर्ण कबुल <laughs> समस्त आशा गो दरेश्वर
नबीजी जखन मोदी नहीं जाए बच्चा रहता खन और कम जाना है वाजा बशो करो आलै न काई मिन्सानिया तिल भी दा जाना है शागो तुम तुमाए अमर देशे खाई शागो तुम तुमाए ए मोदी नाए शागो तुम तुमाए अमर देशे शागा तुम तो माई इमोदी नाई वजा बस करो आलाई ना काई मिन्सानिया तिल भी दा जानाई मिस्ती मुखेरी मिस्ती हसी शुन्दर देखते चोखिर तारा शुन्दर चोखेरी शुन्दर भोरोते शुन्दर चोखेरी शुन्दर भोरोते सागा तुम तो माई ए मोदी नाई वजा बश करो आलाई ना काई मिन्सानिया तिल भी दा जानाई अल्लाह उम्मा وعلى عال سيدنا إجمال إلى جمعك بابا رسول الكدين أمر الله جاني دلين بندري إجاب تامي عالدار كتي وطي بڑو قرد تبول مكترا كرون رد كن قبير خوية جاني بندرا أمي الله كتي تما در قنار كتا بولو أمي الله كتي تما در ونائر كتا را شيخن كرو إيه بند سنو إيه بند سنو إيه رات در جدي تم را أمي الله كتي آهات تولي كنتي پارو نجي در عباب جنو نجي در गोनार जन्नो निजी देरवान नायर जन्नो एक चिबार जो दिया मैं अल्लाह क्या अल्लाह बोले डकते बरो अमी अल्लाह तुम्हादेर जीवनेर गोना के माफ करे देवो तुम्हादेर जीवनेर अपराध बोलो खामा करे देवो एवं तुम्हादेर और नये अपराध तुम्हादेर उसी रोज करे बर कर देवो कारण यही रात्ता होती गुरुत्तो पुन्नो रात नबी आमर बोले एक ती बात सर बंदा की खामे एक ती बात सर आमर मुमत की कोर बे आमर अल्लाह की इंतेह रात्ते एक ता ताली का तो इरी करे बेस तो इरी करे अच्छा मुने कोर ना अपना दे लगा बाईतुल फंडेर माल दिया होते इलाका जिने मेंबर अपना दिल के देखे चें ये सवाई दरा थक बे अमी तादेर नाम ता नोटी भक्त करने बो एवं तादेर जन नई जीनिस गुले दे बो है तो अपना दिल है तो जे ओती गोरी अबर एक जरा मिन मुद्दो बितो ताके वाले के दुटो दिच्छे अब ताके दुटो गोरी पियो दुटो मुद्दो बितो के दुटो किंतु शेही जाए के जो दिया आपने ठेके क्यों के दे शेही जाए के जो ठेके आपने बोले ओगो आमर इलाका रा मेंबर आमा के तीन के कोरे देना ही पड़ा गोरी बारे बारे बोले लेसे देवे की नहीं देवे अमी अल्लाह किंतु शबे बराते राती रे तुम्हादे तो दिट्टा किंतु बुद्धले दीते बारी शेटा होना अमी अंदर कचे चावर मर्दों में अल्लाह जोकुन लिबी बद्द कुन बे है तो आमादे नसीबे भालो आते है तो आमादे नसीबे खराब हो थकने बारे किंतु जो दिया मर अल्लाह के बोली अल्लाह आमर आगमी बसुर तजनो खराब ना है आमर आगमी बसुर तजाते कुरे भालो है ये दुआ अल्लाह कचे बारे 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 करा कन आमर अल्लाह दुआर मार्दों जेठा तो शेठा ही खाबे, इन्तु बारे बारे अल्लाह के बोले, बारे बारे अल्लाह के जाना ले, अमर अल्लाह तो दिट्टा के बदले दिते बारे बोले सुबहान अल्लाह, जोखों बारे 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 अल्लाह के बोल बिना अल्लाह, एक्टी बसों तो दी बारी तो मर होए गलो, सामने एक्टी बसों जमाने आमी हायते पावो, जे अल्लाह, आमद जो दी बड़ो बड़ो मुसीबत था कि बड़ो बड़ो विपत्त था कि अल्लाह जो दी आसन करो है या कि बर आसन करे दर अन्नोच ना हल्का करे दर अल्लाह जो दी आमी अभाव बरसतर भी तेरे पुरते जाए अल्लाह अपनी आमर अभाव थे कि मुक्ति दिया अल्लाह अपनी आमर रोजी रिकॉस्टो देवे ना इटा अल्ल 
বান্দাদের কাছে আল্লাহ আশাবাদী আল্লাহ বলেন কেউ না দি বান্দা তোমাদের কষ্টের কথা আমাকে বলো বান্দা তোমাদের সমস্যার কথা আমাদের বলো मानुषाई গরিবের কাছে হাত পেতে আমাদের কোন লাভ নাই একমাত্র মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সেই মহান ইজ্জতের দরবারে যদি আমরা হাত পাততে পারি এই লাইলাতুল বারাতের রাতে এই শবে বারাতের রাতে মাত্র কয়েকদিন পরে আমাদের সামনে শবে বারাত এই রাত মাত্র কয়েকদিন পরে আমাদের কাছে সাবে বরাত এই সাবে বরাতের রাত্রে যদি আমরা বাজে কাজ না করে বোমাবাজি না ফাটিয়ে হালুয়া রুটি না বানিয়ে চিন্তা করে দেখেন মায়েরা যে হালুয়া রুটি করে খুব খুব মানে ঠান্ডা মাথায় বুঝবেন মায়েরা যে হাড্ডু হাড্ডু করে এটা আমি খারাপ বলছি না মানুষকে খাওয়ানো ভালো রসুল্লাহ বলেছেন মানুষকে খাওয়ান তবে ওই রাত্রে যদি হালুয়া রুটি করে হালুয়া রুটি করতে করতে দশটা এগারোটা বারোটা বেজে গেল শরীরটা ক্লান্ত হয়ে গেল खुशी कर दरकार मालिकेश बंदन कर दरबारेबा 
বললেন তোমাদের মুখের তওবাটা আমি অতটা পছন্দ করি না তোমরা যখন অন্তর থেকে তওবা করে নেবে খালেস নিয়েতে সেই তওবাটা আমি আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য বলেন সুবহানাল্লাহ আল্লাহর একজন ওলি নাম তার হযরতে হাসান বসরি রাহমাতুল্লাহ আলাইহি ज्ञानी मानस पैर धुलज्योग होते सन्तान मतन भाईर मतन खाली दुआ कर आल्ला जान सठी कथा बोला तौफिक दान करें मुरीदे जीवन रास्त सोपे दिले आल्ला दिखे सन्तान मुखे दिखे तक युवक मुखे दिखे तक विवाह करलो ना निजे शादी करलो ना मने मन मने मन भेबे निलेंदी शादी कर प्रमाण कर ठंडा माथा बोझ चेष्टा कर सारा दिन ऐले चले ग पृथ्वी मानस तक मृत्यु दिखे ढले पड़े 
মায়ের মুরিদিনির ছেলে এই যুবক ছেলেটা আস্তে 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 কিডনি গুলো তার ডামি হয়ে যাচ্ছে এত মদ্য পাই সে করে এত বন্যাই সে করে এত নারীবাজি সে করে আস্তে আস্তে তিনি খারাপের দিকে চলে যাচ্ছেন এই জামান যুবকেরা বাবারা শুনে রেখে দেন তাহলে আল্লাহর যে গুলো নিষেধ তার জন্য যেন আদেশ হয়ে গেল আল্লাহ যে গুলো নিষেধ করলেন আল্লাহ বললেন বান্দারে তোমরা জেনা করো না তোমরা জেনা করো না কারণ জেনাকারীর ছয় নয় ছটা শাস্তি দুনিয়ার জমিনে তিনটে এবং কবরে যাওয়ার পরে তিনটে এই ছটা শাস্তি জেনাকারীর জন্য আছে তার ভিতরে একটা হলো যে ব্যক্তি জেনা করবে আল্লাহ তার রুজির এবং কষ্ট দেবে রুজির অভাব দেখা দেবে আর একটা হলো তার চেহারার বিকৃতি ঘটে যাবে সুন্দর চেহারাটা আস্তে আস্তে খারাপের দিকে চলে যাবে এ জামান যুবকেরা ওই যুবক ছেলে চেহারাটা আস্তে আস্তে খারাপ হয়ে যাচ্ছে আস্তে আস্তে মৃত্যুর কবলে ঢলে পড়ছে সারা জীবন অন্যায় অন্যায় সারা জীবন অপরাধ আর অপরাধ আল্লাহর হুকুম তো একটাও পালন করে না উজন আল্লাহর নিষেধ গুলো তার জন্য যেন হুকুম মনে হয়ে গেছে সে ফুল তুমি মজা নিয়ে যায় যে না করে অন্যায় করে মানুষের প্রতি জুলুম সে চালিয়ে দিল এ জামান যুবকেরা এ সোনার মালিকেরা ঠান্ডা মাথায় বোঝার চেষ্টা করবেন বাবা আল্লাহ রলি হজরত হাসান বাসরি রহমাতুল্লাহ আলীগের মুরিদিনির ছেলে আস্তে 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 তিনি মৃত্যু শয্যায় সহিত হয়ে গেল এমন অন্যায় শুরু করে দিল কলজে খানা আস্তে আস্তে পৌঁছে গেল কিডনি দুটো আস্তে আস্তে খারাপ হয়ে গেল ওই যুবক ছেলে মৃত্যু শয্যায় সেই সারা জীবন তো অন্যায় করেছে মৃত্যু শয্যায় সাহিত হয়ে এইবারে এতদিন পরে আল্লাহর কথা মনে পড়েছে আল্লাহ আমি তো খবরে যাব আমি তো মারা যাব আর নাফার মান বান্দা আল্লাহর আদেশ গুলো যারা অমান্য করবে আল্লাহর নিষেধ গুলো যারা মান্য করে নেবে তাদের জন্য ঠিকানা তো জাহান নাম সুতরাং মনে মনে হচ্ছে মনে মনে আল্লাহর ভয় মৃত্যুর সময় দেখেছে যদি মনে মনে করছে যদি এই অবস্থায় আমার মৃত্যু হয়ে যায় তাহলে আমি সারা জীবন চলে যাব জাহান নামে আমার জীবনে ফিরে আসতে হবে না এই চিন্তায় বিবর হয়ে আছে যুবক তো আল্লাহ বলে প্রথমে বলেছিলাম আল্লাহ মুখে তও বাটা দেখেন না আল্লাহ বান্দার অন্তরে তও বাটা দেখেন অন্তর থেকে যদি কোনো বান্দা তও বা করতে পারেন নিশ্চয় আমার আল্লাহ তাকে মাফ করে দেবেন এ জামান যুবকেরা বাবা শুনে রেখে দেন ওই যুবক ছেলে ওই যুবক ছেলে মৃত্যু শয্যায় সাহিত হয়ে যার নামের কথা তার মনে পড়ে গেল এতদিন তার মা বলেছিল এতদিন তার পীর বলেছিল হজরত হাসান রাসির রহমাতুল্লাহ আলী তিনিও বলেছিলেন কিন্তু না না ওই যুবকটা সদরালো না ওই যুবকটা কোনো অন্যায় কাজ বাদ দিতে পারলো না কিন্তু যখন মৃত্যু শয্যায় সাহিত হয়ে গেল মারা যাবেন দুনিয়া থেকে বিদায় নেবেন এমন তো অবস্থায় আল্লাহর জাহান নামের কথা তার মনে পড়ে গেছে মনে মনে ভাবলে আমি তো সারা জীবন অন্যায় করলাম আল্লাহর নাফরমানি করলাম এখন যদি আমি দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে যাই এখন যদি আমি দুনিয়া থেকে মারা যাই তাহলে আমার ঠিকানা নিঃসন্দেহ জাহান নামি হব এটা বড় কষ্টের বিষয় কষ্টের বিষয় না 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 আমি যতটুকু হায়াতে আল্লাহ আমার রাখবেন আমি এ থেকে যদি বাঁচতে পারি তাহলে বাঁচার একটাই উপায় হলো সেটা তাও বাঁচারা বাঁচা যাবে না কিন্তু মন থেকে অনুতপ্ত হলেন নিজের গুণার জন্য অনুতপ্ত হয়েছে নিজের গুণার জন্য চিন্তায় রত হয়ে গেছে যার নামের আদাব তো বড় কঠিন যার নামের শাস্তি তো বড় কঠিন তাহলে আমি এই অবস্থায় যদি মারা যাই আমি যদি এই অবস্থায় তাও বনা করে মারা যাই তাহলে আমার ঠিকানা তো জাহান নামি আমি জাহান নামি হয়ে যাব আল্লাহর ভয়ে কাতর হয়ে গেছে আল্লাহর জাহান নামের ভয়ে কাতর হয়ে গেছে মনটা উতলা হয়ে যাচ্ছে তাও বা পড়বে আর সে এরকম থাকতে চাই না তাও বা পড়ে আল্লাহর রাস্তায় ফিরে আসতে চাই মা জননীকে বললেন ওগো আমার মা ওগো জননী আম্মা যান আমার তো বড় ভয় হয় মা আমি সারা জীবন অন্যায় করলাম সারা জীবন অপরাধ করলাম মা আমার তো বড় ভয় হয় আমি যদি অবস্থায় দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে যাই এই অবস্থায় যদি দুনিয়া থেকে মারা যাই তাহলে আমার ঠিকানা কিন্তু সরাসরি জাহান নামি আমি হয়ে যাব ও মা জননী আপনি একবার যান চলে যান আমার পীরের কাছে চলে 
যান আমার পীরকে গিয়ে বলুন আপনার পীরকে গিয়ে বলুন তিনি যেন আমাকে একটা বারের জন্য তাওবা পড়িয়ে দেয় ছেলে যতই খারাপ হোক সন্তান যতই খারাপ হোক মায়ের কাছে কিন্তু সন্তান খারাপ না হয় সন্তান যতই অন্যায় করো মা কিন্তু তাকে বুকে আঁকড়ে নেবে মা কিন্তু তাকে বুকে ধরে নেবে ওই যুবক ছেলে মাকে বললেন মা ও গো আমার জননী মা ও জননী আমার আম্মা যান আপনি একবার আপনার পীরের কাছে চলে যান আপনার পীর কে গিয়ে বলে আপনার পীর যেন আমাকে सालाम दिल सालाम दरजा खुले दिल समय हासान मुरीदी हजुर टुकड़ा बिुदे चले जाए पढ़ानो दूर कथा फिर जाओ चोक भरा पानी बुक भरा बेदना शुरू कर लंतान जो पहुंचे गल मेर मुखे दिखे तक सन्तान बोल अपनार फिर दुनिया चले जाओ चोक दिए पानी झरते लगे जुवक मा जन दिखे तक मृत्यु दिन घुनी आसते
বলো তোমার কি আবদার তোমার কি হোসিয়াদ একটি বার বলো ওই সময় যুবক ছেলে বলেছিলেন মা ও জননী আম্মা যান আমি যখন দুনিয়া থেকে বিদায় নেব আমি যখন দুনিয়া থেকে চলে যাব আমার দুটো হোসিয়াদ আপনাকে মানতে হবে এক নাম্বার হোসিয়াদ বলো মা আমি যখন দুনিয়া থেকে মারা যাব দুনিয়া থেকে বিদায় নেব আমার লাশটা কোন কবরস্থানে দাফন করবেন না আমার লাশটা কোন গোরস্থানায় দাফন করবেন না ওগো আমার জননী আম্মা যান আমার লাশটা কোন খাটিয়ায় তুলবেন না এক নাম্বার হল কোন কবরস্থানে কোন গোরস্থানায় দাফন করবেন না আর দ্বিতীয় নাম্বার হল কোন খাটিয়ায় তুলবেন না মা জননী ছেলের এই হোসিয়াত শুনে বেতায় ব্যতীত হয়ে গেলেন আরো ধর নে কান্না শুরু করে দিলেন মা জননী বললেন বেটারে এমন কথা কেন বলছো বাবা এমন কথা কেন বলছো বাবা ওই সময় যুবক বলেছিলেন ওগো আমার আম্মা যান আমি যখন কবরের স্থানে আমার দাফনটা হবে আমার যখন কোন কবর স্থানে দাফন হবে আমাকে যখন কোন কবর স্থানে আপনি দাফন করবেন কারণ আমি একজন পাপি আমি একজন নাফার মান বান্দা আমি দুনিয়ার জমিনে পড়তে পারলাম না আমি দুনিয়ার জমিনে তওবাটা পড়তে পারলাম না সারা জীবন আল্লাহর সঙ্গে গাদ্দারি করলাম সারা জীবন আল্লাহর নাফার বাড়ি করলাম একটা দিনও আল্লাহ সাজদা করলাম না ওগো আমার জননী মা আমার মৃত্যুর পরে যখন चिचकार <laughs> कर दाफन करा जो शि देर पांच मानुष क्या कष्ट पाई कबर स्थान दाफन करना घर से घर भागिन दाफन कर दे दफन कर मानुष भय पे जाए मन 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 भेबे खराब क्या करी अन्या करी दफन ना खाना कूचे रेखे देवे चले 
যুবকের বাড়ি এসে টক টক করে আওয়াজ করতে লাগলেন যুবকের মা হজরত হাসান বাজ রহমাতুল্লাহ আলাইহির মুরিদিনি বলছে কে আপনি ওই সময় হজরত হাসান বাজনি বলেছিলেন আমি হলাম তোমার পীর আমি হলাম তোমার মুর্শিদ ওই সময় হজরত হাসান বাজনির মুরিদিনি বলেছিলেন হুজুর আমার কলিজার টুকরা সন্তান এই মাত্র দুনিয়ার জমিন ছেড়ে বিদায় দিলেন আমি আপনাকে অনেকক্ষণ আগেই আসতে বলেছিলাম কিন্তু আপনি আসবেন না বলেছিলেন এখন আপনি কেন আসলেন আমার ছেলে এই মাত্র মারা গেছে আপনি আসলেন যখন একটু তাড়াতাড়ি আসলে একটু আগে আসলে তো আমার ছেলের কালমা তো তাও বাটা নসিব হয়ে যেত घुमाते गलम एक निद्रा एक घुम भावलो तंद्रासलो আমি একটু কানি ঘুমিয়ে গেলাম কে যেন আমাকে বলছে হে হাসান বাসরি হে হাসান বাসরি শোনো এখন তুমি ঘুমাচ্ছ এখন তুমি ঘুমিয়ে আছো ওটো টো টো মোটো আমার একজন অলিবান্দা মারা গেছে আমার একজন অলিবান্দা মারা গেছে যাও তার জানাজা টুকু তুমি পড়ে এসো আমি তো ঘুমিয়ে গিয়েছিলাম কিন্তু কে যেন আমাকে বলছে গাইবি আওয়াজ আমাকে বললে হাসান বাসরি তুমি এখনো ঘুমাচ্ছ ওঠো আমার একজন অলিবান্দা মারা গেছে যাও তার জানাজাটা সম্পূর্ণ করে এসো যাও তার জানাটা পরে দাফন কাফন ব্যবস্থা করে এসো আমি আর ঘরে শুয়ে থাকতে পারলাম না তোমার ছেলের নাম ধরে যখন বললো আমি সঙ্গে সঙ্গে বাড়ি থেকে বার হয়ে আসলাম আমি সঙ্গে সঙ্গে বার হয়ে তোমার দরজার সামনে হাজির হয়ে গেলাম मृत्यु पर नाम आल्ला लिखे निले जोरे এমন কি কাজ করেছে এমন কি আমল করেছে সারা জীবন তো সে অন্যায় করেছে এমন কি কাজ করেছে যে কাজ করার জন্য তার মৃত্যুর পরে নাম টালনার অলির খাতায় উঠে গেল ওই সময় मृत्यूर आगे दोनम्बर लास्ट जान कबर स्थान दफन ना कर मृत्यु मृत्यु जो बंदर एक शिक्षा दें क्या बुझे बुजते हलो सम्मान देवें कष्ट दिए फिर सामने आ कारण आल्ला खुशिया 
আমার জান কোন দিন ভুল না মাগো তুমি আমার জান কোন দিন ভুল না হয় না তুল না কোন দিন হবে না মাগো তুমি ছাড়ায় মন কিছুতে মানে না দশ মাস দশ দিন গর্ভে রেখে মা ওয়ানে কষ্ট পে পাঠালে ভুবানে সেই মায়ের শীতাল ছায়া তলে আমি যে হলাম তোমার তুমি আমার জান কোন দিন ভুল না মাগ তুমি আমার প্রাণ কোন দিন ভুল না সত্যি মা মানে একটা নিয়ম কার কার মানে হাত তোলেন কার কার মানে হাত তোলেন তাহলে একজন আর মানে দুজন সবার মা আছে আলহামদুলিল্লাহ মা বেঁচে আছে মানে আলহামদুলিল্লাহ যাদের আছে আলহামদুলিল্লাহ মায়ের সেবা করবেন আচ্ছা বলেন যাদের মানে মার কথা চিন্তা হয় না এই যে আজকের মাহফিল হচ্ছে বাড়ি লোক কোন ভর্তি মনে হয় না যদি আমার মা থাকতো কত আনন্দ পেত মনে হয় না মায়ের কথা মনে হয় না যে মা থাকলে আজ কত আনন্দিত হতো আমার বড় কষ্ট হয় জানে আমি জন্ম থেকে মা মানে আমি হয়েছি এক ঘন্টা পরে আমার মা বিদায় দিয়েছে ফুল হয় মায়েদের ফুল না হলে মায়েরা মারা যায় আল্লাহ পাকের ইচ্ছা আমি জন্ম দুনিয়ার জমি মা আমার ছেলে ছেলে করে পাগল হয়েছিল ছেলে দিয়ে আসলো সেই মাকে আল্লাহ ডেকে নিল আমার এখন মনে মনে হয় জানি যখন ছেলেরা মায়েদের কাছে যায় আনন্দ করে বাড়ির লোক কুটুম আসে সবাইকে দেখতে পাই বাড়ি প্রচুর লোক কুটুম আসে মা ফিল হলে অনুষ্ঠান হলে প্রচুর লোকজন আসে কিন্তু তার তার ভিতর থেকে মায়ের চাঁদ মুক্তার জীবনে দেখতে পাই না পাবো না আপনার যাদের মা নেই বাড়ি অনেক কুটুম আছে কিন্তু সবার মুখ দেখতে পাচ্ছেন মায়ের মুখটার দেখতে পান না বা পাবেন না এই মায়ের কাজ হলো মা তো দুনিয়াতে বিদায় নিয়েছে সেই মায়ের হক হলো সন্তানের হক হলো মায়ের খবর একটু জিয়ারাত করা এতে করে কি হবে নিজের গোনা মা হবে মা বাপে আল্লাহ পাক খবরে শান্তি রাখবে বলেন না সোহান আল্লাহ এটা আমাদের প্রত্যেকের কর্তব্য আদায় করা দরকার আমি আমার মায়ের খবর প্রত্যেক দিন জুমার নামাজ পড়ে আমি যে মসজিদ ইমামতি করি বা মাদ্রাসায় পড়াই পাগলা হাট বাজার ওখান থেকে সাড়ে তিন কিলোমিটার আমার বাড়ি জুমার নামাজ পড়ে দু একদিন মিস্টেক হয়ে যায় দাওয়াত থাকলে মিস্টেক হয়ে যায় প্রায় সময় চেষ্টা করি মায়ের খবরটা জিয়ারাত করা কারণ মায়ের রসুল্লাহ বলেছে দুনিয়ার জমিনে যদি মা বেঁচে থাকে তাদেরকে খেদমত করে তোমরা যার যাদের হকদার বেনে যাও তাদেরকে সেবা করে মা বাপ যদি দুনিয়ায় না থাকে তাহলে তাদের খবরের খবরের কাছে গিয়ে সেরা ফাতেহা পড়ে সুরা ইখলাস পড়ে যদি ইয়াসিন শরীফ মুখস্থ থাকে সুরা ইয়াসিন পড়ে মায়ের জন্য দোয়া করো এতে করে কি হবে শুধু মা জান্নাত বাঁচি হবে না তোমার সগীরা গোনা কে আমরা আল্লাহ maaf করে দেবেন বলেন না সুবহানাল্লাহ জোরে বলেন না সুবহানাল্লাহ जिंदगी दादी ब মানে তেষট্টি বছর বয়স মানে বৃদ্ধ পুরো এই তেষট্টি বছর বয়স থেকে দাদি তো মারা গিয়েছে আমার যখন বয়স 
ওই নয় দশক এরকম বয়সে দাদি মারা গিয়েছে তাহলে এই বৃদ্ধ বয়সে আমার জন্য কত কষ্ট করেছে দাদি আমি 10 বছর না 11 বছর বয়সে মাদ্রাসায় ভর্তি হয়েছিল তখন দাদি বেঁচে ছিল মাদ্রাসায় ভর্তি হওয়ার এক বছর পরে দাদি মারা গিয়েছে দাদি একটা কথা বলেছিল মাদ্রাসায় বাড়ি আসতে যেতে চাইতাম না কষ্ট হতো দাদি ঘরে রেখে যেতে কষ্ট হতো কান্না আসতো তো দাদি আমাকে বলেছিল তাদের বলে যা ঠিক আছে মাদ্রাসায় চলে যা তুই বড় হবি আলেম হবি তুই पालन कर प्रत्येक क्लियर